கன்னியாகுமரி மீன்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள்
சரி சார் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழ்நிலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய பேர் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு கமலவர்கள் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ அடுத்து இப்போ அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து போட்டி இருக்குமா அப்படிங்கிறத விட வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை திமுக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இவங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சனால கண்டிப்பாக இருக்காது திமுகன்னு சொல்லுது ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு இயக்கம் ஏதோ இன்றைக்கு ஆரம்பித்து நாளைக்கு ஆட்சியை பிடித்த இயக்கம் அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாவினுடைய காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து கலைஞர் இருந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கு தளபதியார் அவர்கள் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் மற்றவர்கள் கட்சி தொடங்கிவிட்டார்கள் அவர்கள் அடுத்த கட்டம் அவர்களுடைய உடனடியாக அடுத்த கட்டம் முதலமைச்சர் இருக்கையில் அமர வேண்டும் என்பது தான் ஆனால் இந்த இயக்கம் தொடங்குகின்ற போது ஆட்சியை பிடிப்போம் என்றோ முதலமைச்சர் இருக்கையில் இருப்போம் என்றோ அந்த கனவு கூட கண்டது கிடையாது அந்த நோக்கத்தோடு தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய உயர்வு தான் குறிக்கோளை தவிர வேறு எதுவுமே குறிக்கோளாக இருந்ததில்லை அந்த உணர்வோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் நிச்சயமாக மற்றவர்கள் தொடங்குகின்ற காரணத்தால் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை தந்துவிடுவார்கள் என்ற அச்சம் ஒரு சாதாரண தொண்டனுக்கு கூட இல்லை இன்னும் சொல்கிறேன் பத்தாண்டு காலமாக கலைஞருடைய கலைஞர் இருக்கின்ற போது பதிமூன்றாண்டு காலம் எதிர்கட்சியாக இருந்து மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இப்பொழுதும் பத்தாண்டு காலமாக எதிர்கட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்பது ஆண்டுகள் முடிந்து இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலம் இந்த ஆட்சியினுடைய நிறைவடைவதற்கு காலம் இருக்கிறது அந்த கால அவகாசம் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டன் கூட மாற்று கட்சியில் இணைந்ததாக இல்லை அந்த அளவிற்கு உறுதிப்பாட்டோடு கொள்கை உறுதியோடு இருக்கக்கூடிய இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றவர்கள் மூலமாக அச்சுறுத்தல் வந்துருமா என்ற அச்சம் நிச்சயமாக எங்கள் யாருக்கும் இல்லை சீமானுக்கு எதிரான அந்த அந்த பதிவுகள் நிறைய இருக்கு அவங்களும் வந்து பதிலுக்கு விமர்சிக்க விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பாரம்பரியமான கட்சி அது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஓட்டு வங்கி இருக்கு நாம் தமிழர் அப்படிங்கிறது இப்போதான் வளர்ந்து வராங்க இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தேர்தலில் வந்து நோட்டா கூட தான் வந்து போட்டி போட்டிருக்காங்க பாரம்பரியமான ஒரு கட்சி எதுக்காக வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன கட்சியை விமர்சனம் பண்ணணும் அரசியலுக்கு வந்தால் விமர்சனம் பண்ணிதான் ஆக வேண்டும் இன்றைக்கு வெளியே ஒரு இயக்கத்தில் இல்லாமல் ஒரு அரசியல் கட்சி இல்லாமல் வெளியே இருந்து அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் விமர்சனம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அவர்களும் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு ஒரு இயக்கத்தோடு மாற்று கருத்துக்களை சொல்வது வந்து தவறில்லை என்று தான் என்னுடைய கருத்து சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்ததாக இப்போ நடிகர்கள்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ரஜினிகாந்த் வந்திருக்காங்க இப்போ வந்து கமலில் வந்து ஆல்ரெடி ஆரம்பித்து வந்து எலெக்ஷன்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டார் இந்த ரஜினி கமல் இவங்களோட வந்து கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அது தலைவருடைய முடிவு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ரஜினி தொடங்கிறார் தொடங்கிறார்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர இதுவரை அரசியல் கட்சி தொடங்கினது மாதிரி தெரியல அவரும் ஒரு உறுதியான நிலைப்பாட்டோடு இருந்தது மாதிரியும் தெரியல அரசியல் கட்சி நான் தொடங்குகிறேன் இத்தனாம் தேதி தொடங்குகிறேன் என்று இதுவரையிலும் அவர் சொன்னதாக இல்லை அதனால் அந்த கூட்டணி பற்றி பேச வேண்டிய தகுதியும் பொறுப்பும் என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அது தலைவர் அவர்களுடைய முடிவு ஆனால் தலைவர் அதற்கு முன்பாக எங்களை கூப்பிட்டு கருத்துக்கள் கேட்பார்கள் அப்பொழுது அந்த இடத்தில் எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வோமே ஒழிய கூட்டணி எப்படி அமையும் என்பது அது தேர்தல் நேரத்தில் எடுக்க வேண்டிய முடிவு இப்போ வந்து பொதுவாக எலெக்ஷன் அப்படின்னு வந்தாலே அந்த கூட்டணி அப்படிங்கிறதுல வந்து அந்த கொள்கை வந்து பின்னாடி போயிடுது எப்பவுமே கூட்டணி தான் வந்து முன்னாடி நிற்கிறது அதுக்கான காரணங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் கொள்கைகளை விட்டு கொடுத்து ஒரு கூட்டணி அமைத்ததாக இல்லை எனக்கு தெரிந்த அளவில் என்றைக்கும் கொள்கையில் உறுதிப்பாடோடு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கலைஞருடைய காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அதில் ஒரு வேறு கருத்து மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை கூட்டணி அமைக்கின்ற போது எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் ஓரளவுக்கு ஒத்து போக வேண்டிய கடமை கட்சியினுடைய தலைமைக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் சில விஷயங்களில் சில விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு இப்போ மேஜராக வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் வந்து அடுத்து திராவிட முன்றக்கலாம் ஆட்சி அமைச்சது அப்படின்னா அதில் எந்தெந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து முதல்ல சரி பண்ண தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பார்கள் என்று தளபதி அவர்கள் பலமுறை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இப்போ மாணவர்களை பொறுத்த மட்டும் நீட்டு தேர்வால் பாதிக்கப்
இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி வறுமையானால் தளபதியார் அவர்கள் முதலமைச்சர் இருக்கையில் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த குறைகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக நிவர்த்தி செய்யப்படும் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்திற்கு இடமில்லை இதை போல் அனைத்து தரப்பு மக்களுடைய விவசாயிகள் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தளபதி அவர்களை பொறுத்த மட்டும் மக்களை மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்த தலைவர் சாதாரண தொண்டனும் போய் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு நேரம் கேட்டு எடுத்து தான் வாங்கணும்னு கூட போய் பார்க்கணும்னு கூட தேவையில்லை தினந்தோறும் காலை பத்து மணியிலிருந்து மதியம் ஒன் ஒரு மணி வரை ஒன்றரை மணி வரை அறிவாலயத்தில் அனைத்து தொண்டர்களையும் சந்தித்து விட்டு தான் செல்கிறார்கள் மீண்டும் மாலை வருகிறார்கள் மாலையிலும் நேரம் ஒதுக்கிறார்கள் தொண்டர்களை சந்திப்பதற்கு ஆனால் மற்ற கட்சியில் இதுபோன்ற ஒரு நிலைமை இருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குறியான ஒன்று தளபதியவர்கள் தொண்டர்களை சந்திக்கிறத பற்றி சொன்னீங்க ஆனால் வந்து மற்ற கட்சிகள் அதாவது கூட்டணி இல்லாத மற்ற கட்சிகளும் சரி முதல்வர் உட்பட அவங்க வைக்கிற திமுக மேலே வைக்கிற ஒரு பெரிய விமர்சனம் என்னென்னா வந்து திமுக வந்து ஒரு வாரிசு அரசியல் கட்சி அங்கே வந்து அந்த தலைவரோட அடுத்த மகன்கள் தான் அந்த நிலைமைக்கு வர முடியும் அடிமட்ட தொண்டன் வந்து வர முடியாது ஆனால் வந்து அதிமுகவில் ஒரு அடிமட்ட தொண் தொண்டன் கூட வந்து எம்எல்ஏ ஆயிடலாம் முதல்வர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு உங்கள் அது அதிமுகவில் அடிமட்ட தொண்டர்கள் முதல்வர் ஆகலாம் என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என்று சொன்னால் எம்ஜிஆர் இருந்தால் அது பிறகு எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய ஜெயலலிதா தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் அவருடைய மறைவிற்கு பிறகு ஏதோ விதத்தில் தான் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக எடப்பாடியார் வந்திருக்கிறார்களே ஒழிய சாதாரண அடிமட்ட தொண்டராக இருந்து வந்ததாக நான் கருதவில்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டும் உழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்றைக்கும் மரியாதை உள்ள கொடுக்கக்கூடிய இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நான் கூட ஒரு சாதாரண தொண்டனாக இருந்து இளைஞரணியினுடைய துணை அமைப்பாளராக இருந்து அதற்கு பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அதற்கு பிறகு மாவட்ட செயலாளராக படிப்படியாக தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மேலே வர முடியுமே தவிர திடீர் எடுத்தவுடன் கிரீடத்தை சூட்டக்கூடிய இயக்கம் அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கி தளபதியார் கூட இன்றைக்கி எதிர்கட்சி தலைவராக அடுத்த முதல்வராக வர இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பல சோதனைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் தன்னுடைய இளமை பருவத்தில் திருமணம் முடிந்த முப்பது முப்பத்தைந்தாவது நாளுக்குள்ளாக மிஸாவு கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு ஒரு ஆண்டு காலமாக சிறையில் இருந்தவர் தான் இன்றைய எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் ஏதோ தியாகம் செய்யாமல் கலைஞருடைய வாரிசு என்ற அடிப்படையில் வரவில்லை கலைஞருடைய வாரிசு என்ற அடிப்படையில் தான் சில பொறுப்புகளில் கூட அவருக்கு வர முடியாத ஒரு தடை கற்கள் இருந்ததே ஒழிய இவ மற்றபடி எந்த விதமான வாரிசுன்னு என்ற அடிப்படையில் அவர்களை கொண்டு உயர்த்தி வைக்கக்கூடிய இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அல்ல ஐயா இப்போ நீங்கள் மிஸ்ஸா பற்றி சொன்னீங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் வந்து ஒருத்தர் இன்டர்வியூ எடுத்தாங்க அப்போ வந்து இந்த மிஸ்ஸா பொறுத்த வரைக்கும் ஷா அறிக்கை இருக்குது அதில் வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து மிஸ்ஸா கைதி இல்லை ஒரு மிஸ்ஸா காலத்தில் வேறு எது குற்றத்துக்காக வந்து சிறையில் இருந்தார் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டதாக சொன்னார் அதுக்கு வந்து அமைச்சர் பொன்முடி அவர்களும் வந்து எனக்கு பற்றி தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அதுக்கு உங்கள் எனக்கு தெரிந்த அளவில் மிஸ்ஸாவில் தான் ஒரு ஆண்டு காலமாக சிறையில் சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய நண்பராக இருந்த சிட்டி பாபு அவர்கள் இவர்களுக்கு இவர் மீது தாக்கப்பட்ட அந்த தாக்குதலை தடுத்து அவர் உயிரிழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அவர் சித்திரவதைக்கு ஆளாகியிருப்பார்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அதனால் ம பல சோதனைகளை அனுபவித்து தான் இன்றைக்கு இந்த இடத்தை பிடித்திருக்கிறார்கள் மோடி அவர்களுடைய செயல்பாடை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா வந்து நம்ம தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் வந்து டோட்டலாக அந்த சவுத் இந்தியாவிலே வந்து பிரதமர் மோடிக்கு எதிரான ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் அப்படியே வந்து நார்த்து போனீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த எதுவுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் கூட வந்து பாஜக வந்து பெரும்பான்மையாக ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை மகாராஷ்டிராவில் கூட பெரும்பான்மைன்னு சொல்ல முடியாது மகாராஷ்டிராவில் கூட கலிஞ்ச தேர்தல் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது அவர்கள் கீழே தான் வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கி மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா ஆதரவு கொடுக்கலன்னா அவங்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாது இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று ஹரியானாவில் கூட இழுபறி நிலைமை தான் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஆட்சியை பறிக்கிறார்களே ஒழிய இன்றைக்கி ஏழு சுயேட்சை எம்எல்ஏகளை டெல்லிக்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஹரியானாவில் இப்படிப்பட்ட அதிகாரம் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர துடிக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் வெற்றியும் பெறுகிறார்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாவது முறையாக தொடர்ந்து ரெண்டாவது முறையாக இன்றைக்கு மோடி அவர்கள் பாரதத்தினுடைய பிரதமராக வந்திருக்கிறார்கள்
ஆனால் வேலை வாய்ப்பை பார்க்கின்ற போது எனக்கு மிக கவலையாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கிறது இளைஞர்களை பற்றி கவலையே படவில்லை என்றுதான் தோன்றுகிறது தேர்தல் நேரத்தில் நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு கோடி பேருக்கு ஏதோ வேலை வாய்ப்பை கொடுப்போம் என்று உறுதியளித்தார்கள் ஆனால் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு ரயில்வே துறை தனியார் மயமாக்கிறார்கள் ஃப்ளைட் சர்வீஸை தனியார் மயமாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்கிறது துறைமுகங்கள் தனியாருக்கு தாரை பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பிஎஸ்என்எல்லுக்கு போட்டியாக ரிலையன்ஸ் அந்த ஜியோ இதை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கின்ற போது வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஒரு தனிநபருக்கு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது உண்மையே வருத்தத்துக்குரியது இளைஞர்களுக்கு இதனால் வேலை வாய்ப்பு முற்றிலுமாக அளிக்கப்படுகிறது இதனால் இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாக கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூட இந்த ஆட்சியின் மூலமாக எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப கீழே நம்ம வந்துட்டுருக்கிறோங்கிறத பல பொருளாதார நிபுணர்கள் எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் இனிமேலாவது இந்த ஆட்சி ஒழித்து கொண்டு அந்த பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றக்கூடிய அளவிற்கு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த இந்த பொருளாதாரம் சரிவை பற்றி சொன்னீங்க இது வந்து இப்போ எலெக்ஷன் வரும்போது கூட வந்து மக்களே வந்து இப்போ ராகுல் காந்தி அவர்களை விட மோடி மெயில் அப்படின்னு நினச்சி ஓட்டு போட்டாங்களா இல்லை ராகுல் காந்தி அவங்க ஏற்றுக்கலையா அது என்ன காரணத்தினால வந்து காங்கிரஸ் வந்து இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி காங்கிரஸ் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் கூட்டணி வந்து சரியாக இல்லை அவர்கள் கூட்டணியை சரியாக அமைத்தார்கள் இவர்கள் கூட்டணி இந்த பக்கத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது ஓட்டுகள் சிதறிய காரணத்தால் மத்தியில் இன்றைக்கு மீண்டும் மோடி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைத்து விட்டது அல்லாம அவங்கள ஏற்றாங்க ராகுல புறக்கடித்தாங்கன்னுள்ளது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு மாநிலத்தினுடைய தேர்தலை நீங்கள் பா ஒப்பிட்டு பார்த்தால் தெரியும் இன்னைக்கு காங்கிரசனுடைய வளர்ச்சி மேலே வந்திருக்குது ஆட்சியை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் கடந்த முறை எம்எல்ஏ தொகுதியில் எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தார்களோ அதை விட இன்றைக்கு உயர்ந்திருக்கிறது இந்த விவசாய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து கடந்த பல வருஷமாக வந்து தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாகவே வந்து இருந்துட்டுருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து காவேரியில் தண்ணி இந்த முறை தான் வந்து வந்திருக்கு அதுவும் அதுவாக வரல அங்கே அதிகமாக வளர் பெஞ்சனாலும் அவங்க தொடர்ந்து ஸோ அதனால் அது கிரெடிட்டுமே வந்து இயற்கைக்கு தான் அந்த கிரெடிட்டு இந்த காவேரி பிரச்சனைக்கு தீர்வு தான் என்ன கலைஞர் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் நடுவர் மன்றத்தை அமைத்தார்கள் தொடர்ந்து நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி காவிரி தண்ணீரை பெற வேண்டும் என்ற உறுதியோடு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் ஜெயலலிதாவினுடைய அரசாங்கம் அந்த முயற்சிகளை எல்லாம் கைவிட்ட காரணத்தால் இன்றைக்கு அவர்களிடத்தில் கைவேந்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட மத்திய அரசாங்கமும் அவர்களுக்கும் சில நேரங்களில் உதவி புரிவதை போன்றும் சில நேரங்களில் இவர்களுக்கும் உதவி புரிவதை போன்றும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனை தட்டி கேட்கக்கூடிய தைரியம் நம்முடைய மாநில அரசாங்கத்திற்கு இல்லை அதனால் அவர்களிடத்திலே போய் இவர்கள் கைவேந்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது நீட்டு ஆட்சிக்கு வந்து ரத்து செய்யும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த நீட்டு ரத்து செய்வதுக்கான அதிகாரம் வந்து மாநில அரசுக்கு இருக்குதா மாநில அரசாங்கத்திற்கு இல்லை மாநில அரசாங்கம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசாங்கமே நீட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சட்டசபையில் ஒரு தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆளுக்கட்சியைச் சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எதிர்கட்சியைச் சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த தீர்மானத்தை முழு மனதோடு நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அனுப்பி வைத்ததோடு நின்றுவிட்டதே ஒழிய மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்குவதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை எனவே மத்திய அரசாங்கம் அதை நிராகரிக்கிறது இவர்களும் அதை ஒத்துக்கொண்டு அமைதியாக இருக்கிறார்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு இங்கு ஒரு நாடகத்தை நீட்டுக்கு நாங்கள் என்றைக்கும் எதிர்தான் என்று சொல்கிறார் இங்கு எதிர்தான் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அங்கு போய் வலியுறுத்துகிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை இப்போ பார்லிமெண்டில் கூட ஒரு திட்டத்தை கூட நிறைவேற்றுகின்ற போது எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்குறாங்க ஓட்டு எடுக்க சமயம் வெளிநடப்பு செய்கிறாங்க இது மறைமுகமாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்கு சமம் அப்படி இரட்டை வேடம் போட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அதிமுக அமைச்சர்களும் சரி பலர் வந்து திமுக மேலே வந்து இன்னொரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று வைக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா 
திமுகவுடைய பகுத்தறிவு நாத்திகம் இதெல்லாம் வந்து இந்து மதத்துக்கு எதிராக மட்டும்தான் இருக்கு அவங்க வந்து சிறுபான்மையினரை வந்து அவங்கள வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்து மதத்தை மட்டுமே வந்து தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதுக்கு என்ன பதில் இந்து மதத்தை பொறுத்த மட்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிரி ஒன்றும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்துக்களுக்கு எதிரியும் இல்லை சிறுபான்மையினர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் பெரும்பான்மையினருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஆளுகிற பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் கலைஞர் அவர்கள் பல வகைகளில் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அனைத்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களும் அச்சகராகலாம் தமிழில் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் என்ற உத்தரவு அது மட்டுமல்லாமல் கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு லைட்டு மட்டும் போட்டிருக்கும் சில கோவில்களுக்கு ஃப்ரீ கரண்ட் கொடுத்தார் அங்கேயும் ஒரு நேர பூஜை செய்யணும்னு சொல்லி உத்தரவு வழங்கியது கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் அதுபோன்று பல கோவில்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் எனவே இந்துக்களை புறக்கணிப்போம் என்று சொல்கிற சொல் வந்து தவறான கருத்து அதை சிலர் தவறான ஒரு வழியில் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் கண்டிக்கக்கூடியது ஐயா உங்கள் தொகுதி மக்கள் எந்தெந்த வழிகள்லாம் உங்களை வந்து தொடர்பு கொண்டு அவங்க குறைகளை சொல்லலாம் தொகுதி மக்கள் என்னை தொடர்பு கொள்வது பொறுத்த மட்டும் அவர்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கு முன்பாக நானே அவர்களை நேரடியாக சென்று இல்லங்கள் தோறும் உங்கள் எம்எல்ஏ என்ற அடிப்படையில் வீதி வீதியாக சென்று மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்தேன் அதற்கு பிறகு அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறேன் பல நண்பர்கள் பலர் ஃபேஸ்புக் வழியாகவும் ஆன்லைன் அதன் மூலமாகவும் அதுபோன்று நேரடியாகவும் சில குறைகளை சொல்கிறார்கள் அந்த குறைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறோம் அதுபோன்று சில புகார் கடிதங்கள் போஸ்டல் வழியாக கூட வருகிறது அந்த கடிதத்திற்கு கூட என்னென்ன பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவர்களுக்கு கடிதம் மூலமாக தெரியப்படுத்துகிறோம் அந்த அளவிற்கு அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு செயல்படுகிறோம் ஆனால் அதிகாரிகளுடைய முழு ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு இல்லை என்பதுதான் வருத்தத்துக்குரியது இப்போ வந்து அதிகாரிகள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆளுங்கட்சி இப்போ எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ இருக்கிறனால வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படுறாங்க அப்படின்னு வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க இதற்கான தீர்வு தான் என்ன ஆட்சி மாற்றம் தான் தீர்வு ஓகே சார் சரி இப்போ வந்து என்னென்னா நான் ஒருத்தர் பேர் சொல்கிறேன் உங்களை பற்றி நீங்கள் ஒரு வரியில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ வந்து டக்குன்னு தோன்றதாக வந்து சொல்லுங்கள் ஒரு வரியில் கலைஞர்கள் கலைஞரை போன்று ஒரு அரசியல்வாதியும் இலக்கியவாதியும் அனைத்து தலைமையும் கொண்டவர் கலைஞர் ஓகே முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் பழிவாங்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவத்தை பெற்றவர் எட எடப்பாடியார் அவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதார் தளபதி அவர்கள் தளபதி அவர்கள் நாட்டு மக்களை பற்றி பல்வேறு கோணங்களில் சிந்திக்கக்கூடியவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு தெளிவான முடிவெடுக்காதவர் கமல் கமலும் ஒரு உறுதியான ஒரு அரசியல் தெளிவு பெற்றவர் என்று சொல்ல முடியவில்லை இப்போ சம் சமீப காலங்களில் வந்து இப்போ விஜய் அவர்களும் வந்து தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியான சின்ன சின்ன பேச்சுக்களை சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் அவரை பற்றி கேட்குறேன் விஜய் அவர்கள் பற்றி விஜய் ஒரு நல்ல நடிகர் சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு ஆமாம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியாது இல்லாமல் அவர் அரசியல் வராறான்னு தெரியல அவருடைய அப்பா சந்திரசேகரும் அது அவன்கிட்ட தான் அவனுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்கிறாரு அதை பற்றி தெரியல நல்ல நடிகர் சீமான் அவர்கள் சீமான் அவர்கள் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசக்கூடியவரை ஒழிய சிறந்த அரசியல்வாதி என்று என்னால் சொல்ல முடியவில்லை ராகுல் காந்தி அவர்கள் அவர் ஒரு சிறந்த காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தகுதி பெற்றவர் பிரதமர் மோடி அவர்கள் மோடி அவர்களும் திறமையானவர் தான் அதில் வந்து மாற்று கருத்து இல்லை திறமையானவராக இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் இன்றைக்கி பாரதத்தினுடைய பிரதமராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ அடுத்து உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஃபியூச்சர் பிளானை பொறுத்த மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் நாகூர் சட்டமன்ற தொகுதியை ஒரு முன்மாதிரி தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் ஆனால் அந்த எண்ணத்திற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அதிகாரிகள் யாரும் தராத காரணத்தால் போராடி போராடி பெற வேண்டிய ஒரு நிலைமை நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி பொறுப்பேற்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் நாகூர் சட்டமன்ற தொகுதி ஒரு முன்மாதிரி தொகுதியாக ஆக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது என்ற உணர்வோடு இப்பொழுது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் 
சரி சார் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா உங்களுடைய நேரத்தை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்து எனக்கு வந்து பேட்டி அளிச்சிங்க உங்கள் எண்ணம் நிறைவேறதுக்காக கன்னியாகுமரி மீன்ஸ் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கு சரி நன்றி